siete tutti e cinque camionisti e in più siete anche figli di camionisti allora in base a questa cosa voglio che voi raccontate un po' l'esperienza vostra da, da bambini che andavate un po' in giro col suo camion e voi avete questi ricordi quali sono i ricordi più forti? io ho discesa di Vasco la prima volta da bambini proprio da bambino, che non ve la scordate mai 11 anni sì. spostavo il camion già da 8 anni nei piazzali sotto il ballo a 11 anni prendo sto scagno 141 con mio padre c'era la sonda che era un tre assi cos'è? un tre assi prendo la, la discesa dove inizia questa discesa un passo nord in direzione no eh, guidavi tu guidavo io allora come inizia questa discesa inizia a scalare le marce lo scagno aveva 5 marce con selettori 11 anni e tolgo la prima, e tolgo la seconda, e gli tolgo la terza, e gli tolgo la quarta. Allora gli metto il primino prima di iniziare la discesa. A un certo punto si gira mio padre, iniziano a passare i cani e suonare. Si gira mio padre, mi tira due scappellotto. Bam bam! E vai con sto cazzo dei cambio che voce ce tamponano. Oh, quegli scappellotti, ti giuro, gli inizia a rimettere la prima del maggio, sono uscito a 100 metri, 2000 giri, va! Invece la mia prima avventura pure è stata a giovane età, lo spostavo già da piccolino, in mezzo alla campagna, dove accadere i pomodori, di noi, angurie, e mh, in periodi di estate, questi periodi qua facevamo le pesche per il nord, e mio padre è arrivato a Rovigo, non ce la faceva più, ce cioè, avevamo il 90 e mi sono messo sopra, ho detto, ma tu dormi e io porto poi il campo. Dice, ma tu sei pazzo, tu non l'hai mai portato sulla strada. Lui dormiva, mi sono messo sopra il campo, mi sei svegliato, ha detto, se sbagli una marcia... Se gratti una marcia a te. Eh, se gratti una marcia, marcia e non facciamo la riga. Ma perché? Che cambio aveva? Il, il cambio, il eh. cambio era il cambio comunista, falce e martello. Doppio, <ride> doppio, <ride> 91. E alla fine è un fulle. Il primo ricordo mio è 650 con la cabina del 110 Petrolese. Allora, cioè, già, sai, eri già avanti, che sono imperiale. Eri già avanti. Il primo viaggio io l'ho nascosto piccolino alla brandina perché tempo il telefono non c'era. No, e non è una brandina, perché tanti telefoni non c'erano. L'autogrill ti fermava, metteva il 112, mia mamma dice Ariane, vedi che è stato tu con me. Primo viaggio per Bari, salgo con mio papà, non vado a scuola, diciamo come si dice, Marino lo scuola, Marino lo scuola, arriviamo all'altezza di Rimini dove c'è Piva, quello che ci stava in camera, eh, no, ma in curva mia. dopo la Rubicone, adesso c'è l'altro di servizio là, va a rompersi la spina dell'alternatore, va a finire sull'alternatore e fa saltare anche i fari, di notte. Mio padre giustamente trova un posto un po' brutto, in curva, la macchina arriva a una manetta, dice, ha aperto il cofano, dice mettiti sul motore, eccetera. Allora ero inclinato su bocca, avevo sei anni tanto. E gli facevo anche la doppietta sempre. Ora sei anni. anni. Sei anni avevo io. Lo facevo raccontare di trotto lì. Sì, sì, ma è così. Eh, eh sì. Capito. Ma come facevi ad arrivare? Eh non è che arrivavo, ero sul motore e io acceleravo con la mano. Ma del motore, ma c'è il so, motore te. Eh. Io a 13 anni avevo già fatto lo sviluppo, avevo già la barba come. Ma che io a 13 anni ero già come sono adesso, non ho cresciuto un cazzo. Ma ho capito, non c'è il mondo. Ma a 12 anni, ma a 6 anni. 6 anni avevo. 6 anni ero come un rampistello di lui. Ma non adesso. E comunque io acceleravo e gli facevo anche la doppietta, siamo arrivati fino a dentro l'area di servizio, poi fine iniziato a prendere fuoco. Fuoco? Eh sì, ha preso fuoco l'alternatore, ha veduto che mare piva, è venuto piva di Rima, ha cambiato l'alternatore, via, pari. Si che si sta parlando dell'87? 87, 87 88, quegli anni di lì. Te motore? Io ho iniziato molto presto anch'io perché ho sempre fatto questo trasporto qua, 52 anni di di servizi sul trasporto animale. Lui trasporta gli animali vivi, non che cucini, anatre di cose. No, adesso e facciamo e solo poli da massa. Anche Poli donne a due zampe. <ride> non capitano più come una volta. Come Però, una volta. Va bene, non prendiamo queste cose. Il periodo invernale dove si andava i primi, le scuole, 5-6 anni, c'era mio padre che io pensavo che gli mettevi in moto il camion, mi mettevo uno sgabello perché io non sono tanto alto. Vediamo, alza di piedi, ah. sono piccolissimo. Ma sai, oh, sai è piccolino, eh? La mia prima guida l'ho fatta, Magliano Sabina, che te l'ho raccontata prima, Lorenzo. Magliano Sabina, la vecchia barriera di Napoli, da solo. Io pensavo, io pensavo che lui si mettesse a fianco a me, a 
fianco a me che terminava con un po' di strizza e voi vi ricordate invece andate in brandino e papà ma dove vai? perché se c'è uno stanco quando sei a, a Napoli mi chiami ho portato la mia prima volta in Roma romano quando è bello poi mi hanno fermato questo mi viene detto che è forte 17 anni facevamo il Bari c'era Bellino Giovanni a Roma mi hanno fermato a 17 anni senza patente tranquillo, sai che ti fermano quelli eh? allora mio padre era in brandina dalla parte mia dove io guidavo e gli ho detto papà ci sta fermando la polizia stai tranquillo, i soldi sono là io questo ci ero arrampicato lavorare, la verità ma allora, fino a mica tanto tempo fa, fino a 2010 perché sono ah, ma aspetta, 17 vai. anni sono l'87 tutte le botte che mi hanno dato mio padre, mio padre ogni grattata al cambio fuller per è la cosa che mi è rimasta impressa sempre, ancora tutt'oggi, quando rimanevamo a Brescia che il cambio la mattina non partiva, non si muoveva, la notte non si dormiva che mancava, non c'era quel basso e se c'era nei camion l'arra il gasolio si congelava. Ma come funzionava? Cioè, quando voi andavate in giro con vostro padre vuol dire che comunque era estate, non andavate a scuola. Era anche già uomini noi, Gigi, non Gigi 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 noi. Cioè, noi avevamo la, ge la gelatina e la brillantina tra i capelli oh, anche se andavamo c'avevamo le sigarette a gigomba <ride> <quindi davamo, ride> le, le alpottate è così. vero, facciamo finta di fumare ci sentavamo uomini ma la cosa bella era che non tutti quanti potevano mettere le gomme nuove mm. la eh, tragedia no, era quando una scoppiava una, una e la cambiavi se c'aveva quella di scorta poi ne scoppiavi un'altra, non ce la dovevi, dovevi aspettare qualcuno che te la prestava. Che te la prestava. Diventavi peggio di un marrocchino. E ti ricordi con quei leverini per cercare no, di mettere quei pezzi? No, mettere i martelli per fare l'equilibratore sulla gola. Col martello. Ah, sì, sì, eh sì, se non gli hai lascia secondo me. Se non gli hai dato e poi il tassello non stava per dato vicino e saltava il tassello con tutto il dato ma l'esperto dei quintali del papà di fame eh. sabato e domenica con la saltatrice a saltare i rimorti ah, anche di notte tra un giorno e l'altro si ricaricavano 700 quintali di ferro e si ripartiva di nuovo al ritorno si era pronta di fare questo discorso dei blocchi della domenica sabato è sempre stato all'epoca si si sorvolava diciamo si 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 cambiava sempre, quali proprio? La, la domenica pomeriggio si finiva di mangiare e si partiva, quella era la domenica estate. Com'era il viaggio tipo questo ragazzino che partiva co, col padre? Cioè cosa, eh, cosa, cosa, cosa provava? La Indiana Jones! Dai sì, Lupo, sì. dimmi raccontami! Cioè, ma sti! Tu pensi, cioè, la maglietta alzata tuo padre, tuo padre ti aveva detto sì, domani ti porto tu eri tutto no quando vai ah. non ti volevo portare ah no assolutamente quando vai non devi pensare nemmeno lontanamente di fare un domani l'audì sì. ma, ma io voglio dire fare passeggiare no la mattina ti andavi a mettere dietro al sedile della macchina prima di lui Due volte è capitato che lui è arrivato al parcheggio e mi è trovato dietro il sedile. E non poteva fare Ma no, tu dei cazzi no, sei, no, sei no, uscito e ti portavo. Dovevo portare un Ah, praticamente vi imboscavate. Eh, eh, ad ci nascondavamo, perché non si genitori che faccio mio padre, io, io ero una testa di cazzo. Mi facevo un chiamo ora gambe. Cioè, però alla fine, sono terribile, il nome che mi hanno dato gli amici di frequenza anni fa. Però il problema è che proprio una testa di cavolo, mio padre che faceva no, 5 si cambia, faceva cambiare l'olio a tutti i cani. O li dovevi ingrassare. La domenica. La domenica. La domenica perché settimana. Gli altri andavano al laboratorio e tu comunque sì, sotto sì, carica allora, l'olio. Allora, poi che fai l'olio? L'olio non è mica l'olio, l'olio di adesso. E allora visto che te mi, mi metto in punizione, ma me ne parto con te e ti nascondevi in bravo. E una cosa la devo dire, che è importantissima. Si è detto tutto. Mio padre all'epoca mi disse senti quando è arrivato al colmo che non ce l'ha fatto più a farmi cambiare idee di questo sì. tanto detto senti finché cambia non devi mai assolutamente dire che io volevo farti fare l'audizio quindi tu vuoi fare l'audizio ti vuoi ammazzare da solo ammazzati io ho fatto di tutto per non farti ammazzare però non mi rimpedì il domani 
io ti ho messo sul te l'avevo detto te l'avevo detto comunque quei periodi di è assolutamente zitto no 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 ma mio padre diceva che la guida a destra tamponava le pareti a mio padre la guida a destra gli ha salvato la vita perché dipende dal caso dipende dal caso perché tu quando sei in sorpasso però la guida a destra una cosa pure ce l'avevi quel periodo di estate che si faceva il raccordo all'olato io che stavo a sinistra mi guardavo tutto il passaggio sul raccordo all'olato tutte le cose belle uscivano tutto cosa Martino? Io ero giù dalla portiera ma io stavo sempre con il collo tu ritiravo fuori la telecamera no io ero giù e mi facevo vai stai di là tanti anni fa da bambino non è che era solo l'euforia di andare con il carro perché tanto si facevano tanti lavori a mano si doveva caricare a mano tipo a base principale e quindi non era tutto bello è una passione forte che c'era per il carro ma ti ammazzavi pure da bambino perché io mi ricordo a 12 anni 11 anni dovevi caricare sulla motrice 7 metri e 40 780 casse di pomodoro tutte caricate a mano Bene, 490 casse di filoni tutte caricate a mano io e papà nel tuo caso sì però quindi anche da bambini le cose che fanno i bambini adesso noi no, all'epoca no, guarda lo confermo pienamente quello che dice Beppe Massimo mio padre mi diceva sempre figlio mio abbandoni i campi e ricordati per le tue capacità farai tanta strada ma ho, fatto, fatto, ho fatto, ho consumato 6 camion e ho oltre 15 milioni di chilometri alle spalle e le morro no, no, quando ti ringrazio no, 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 no. e due incidenti stradali ah, ma ma fortunatamente 97 ho, distrutto, ho avuto sempre ragione allora, eh, va aiutato sto fatto che avete imparato diciamo eh beh, la bici. dal vostro padre ma non soltanto a guidare, proprio a cavarvela quando il camion ma già solo spostare come cioè, diceva Mastino in tra mano. i vostri colleghi di scuderia non lo so ci fate caso queste cose che magari voi, voi o quello ne sa di più perché comunque da bambino tu che vieni dalla vecchia guarda eh. in Europa nel cassettone tu, cioè, eh, cioè qualcosa tu non senti i ragazzi di oggi io qua io là con poi vai su insieme con le la cosa importante la cosa importante anzi importantissima con le esperienze che abbiamo avuto se troviamo qualche collega fermo con l'insegnamento dei nostri sì, papà sì, sì, sì. che si fermavano quando serviva aiuto noi facciamo la stessa cosa vogliamo allora, fare un brindisi, un brindisi ai nostri papà ai nostri papà, esatto. ai nostri papà, ai nostri papà che ci hanno dato un insegnamento del nostro ci hanno lasciato una passione esatto. da portare avanti e cerchiamo di portarla avanti eh. buona strada a tutti